wobei der Sound, also, sorry, der Sound, der geht gar nicht. Das hat man doch bei der Erprobung bitte mal gemerkt. Gründe sich privat einen E-Hybrid oder ein Plug-in-Hybrid zu kaufen. Nicht geschäftlich, nicht dienstlich. Klar, 0,5 Besteuerung und so weiter, das ist schon klar. Das lohnt sich für viele, für einige. Aber privat, da muss man schon ein bisschen Fan von der Plug-in-Hybrid-Technik sein oder einfach ein Gewissen haben, ein vermeintlich gutes Gewissen oder nur in der Stadt wohnen und die meisten Wege rein elektrisch zurücklegen können oder auch in der heimischen Garage einfach laden zu können. Das bedingt es da, dass man sich das Auto anschließt. Das sind alles Gründe für mögliche Gründe für einen Plug-in-Hybrid, sich in der heutigen Zeit ein Plug-in-Hybrid anzuschaffen. Wir wollen jetzt mal gucken. Wieder haben wir hier ein MQB-Derivat stehen hier hinter mir oder neben mir, wie auch immer. Das ist der Skoda Octavia RS EV. Ihn gibt es ja als mehrere RS-Modelle. Wir hatten, Sie erinnern sich, kürzlich auch im Vergleich zum Ford Focus ST den RS mit GTI-Motor mit 245 PS. Hier haben wir ja das Auto stehen, das auch sich den Antriebsstrang teilt mit ganz vielen Konzernkollegen. Kennst du einen, kennst du da alle. Also Golf GTE zum Beispiel hat der Audi A3 hat diesen Antriebsstrang. Dann, äh, wie gesagt, die Skoda-Modelle, auch VW-Modelle mit Tiguan, die größeren. Auch wir hatten den Arteon E-Hybrid, auch der hat den Antriebsstrang. Äh, diese Verlinkungen, die Videos, die stelle ich alle rein. Und jetzt haben wir auch hier, Seat hat das übrigens, jetzt haben wir auch hier den Skoda Octavia RS EV mit 1,4 Liter Benzinermaschine und entsprechender 85 Kilowatt starker E-Maschine, die direkt am Getriebe sitzt oder im Getriebe sogar sitzt, im Sechsgang DSG-Getriebe sitzt und hier die teuerste Variante des Octavia RS darstellt. Und mal gucken, wir schauen jetzt heute und damit ein herzliches Willkommen zu Automativ, dem mit mir, mit Benjamin. Wir schauen jetzt heute, wie viel Spaß er macht, weil es ist ja schon ein RS und dieses RS-Kürzel, das trägt er ja nicht nur einfach weil er ein bisschen mehr Ausstattung hat, sondern weil er auch so ein bisschen sportlich sein soll und sein muss vor allem. Und wir schauen, wie effizient er ist und vor allem, ob das Ganze hier so in dem Umfeld, wo wir uns gerade befinden, hier in der Nähe von Stuttgart, Sinn macht. Ja, und das sehen Sie alles im Folgenden. Gehen wir ganz kurz drum rum. Wir haben hier eine metallic weiß Farbe. Äh, fangen wir an der, an der Front an. Wir haben Moonstone. White heißt das hier, diese Farbe. Es gibt auch noch Candy White, die ist dann ohne Metallic, ohne Pearl Effekt, aber das hier ist eine schöne Metallic Farbe, die sieht gut aus. Vor allem mit diesen schwarzen Kontrastelementen, da sind wir auch gewohnt vom RS, von RS-Modellen, die wir hier vorne haben. Hier vorne ist das Emblem, ein schönen schwarz, ein kontrastschwarz lackierter Grill, das sieht richtig gut aus. Die Front sieht sowieso sehr breit, sehr mächtig aus. Die Matrix LED Scheinwerfer, die haben wir hier serienmäßig bei allen RS-Modellen. Und da unter auch schöne Spoilerlippe hier unten auch in Kontrast schwarz Metallic. Dann auch diese angedeuteten Einlässe, die hier fake sind, aber zumindest mal ein bisschen diese breite Front, ja, nochmal breiter machen und unterstreichen. Ich mache mal auch kurz die Motorhaube auf, so machen wir es ja immer bei unseren Fahrzeugen. Da werden wir dann diese beiden Antriebskomponenten sehen. Wir haben hier schöne Haubenlifter drin. Das gibt es ja nicht immer im Konzern, vor allem bei der Kernmarke nicht. Aber hier bei Skoda haben wir es und in dieser schönen Haube. Die Hauben bei Skoda sind wirklich immer sehr, sehr schön und sehr, sehr groß und sehr, sehr mächtig. Ja genau, hier haben wir es. Das 1,4 Liter Aggregat ist schon seit geraumer Zeit im Einsatz bei allen möglichen eben aufgezählten und noch mehr Varianten. Bei Volkswagen, das ist wirklich das Brot- und Butteraggregat, was hier immer verbaut wird. Ich habe mir immer, immer gewünscht hier tatsächlich, dass man da mal auf den 1,5 Liter jetzt neu entwickelten, aber auch schon wieder seit vier Jahren ungefähr auf dem Markt befindenden Motor hier an den Antriebsstrang des Hybriden hier koppelt. Dann hätte man vielleicht auch einen 7-Gang DSG getrieben und keinen 6-Gang mehr, was wir hier drin haben. Und dieser 1,5er Liter Motor, der ist eben neuer und noch ein bisschen effizienter als der 1,4er. Wobei hier Volkswagen sagt oder auch Skoda sagt, der 1.4er ist nach wie vor immer geupdatet worden und auch sehr effizient unterwegs, was zweifelsohne auch stimmt. Verbrauchsvorteile lassen sich durch diesen Motor in Kombination mit dem Antriebsstrang, also mit dem hybriden Antriebsstrang hier 
dann auch wirklich sehr gut realisieren. Da ist man dann bei, ja, es kommt immer darauf an, wie man fährt, aber bei einer Fahrweise von normal städtisch und Überland mit immer voller Batterie, 13 Kilowattstunden fast, sie kann man schon so auf zwischen 4 und ja, 5 Liter, vielleicht auch sogar manchmal ein bisschen weniger, je nachdem wie weit elektrisch man, rein elektrisch man fährt kann man da realisieren. Ja, da rechts sind die ganzen Elektrokomponenten, haben wir jetzt äh, lange gesehen. Genau, der, äh, der äh, Motorraum hier ist pickepacke voll. Da schafft man es auch kein 1,5 Liter hier reinzusetzen, weil einfach die ganze Breite hier dank oder aufgrund des MQB, alle quer an, eingebauten Motoren, irgendwann ist die Breite Schluss ne? und dann kann man die weiteren Motoren oder einen noch breiteren Motor hier nicht mehr einbauen. Deswegen schwört Volkswagen, Skoda, Seat, Audi alle auf diese Kombination mit dem leicht schmäleren 1,4 Liter Motor, den wir hier unter der Haube haben und den wir nachher noch mal ein bisschen die Sporen geben mit den 245 PS. Der Motor alleine, der hat nur, in Anführungszeichen, nur 150 PS. Dazu eben dieses 85 kW, die 85 kW E-Maschine direkt am Getriebe. Und dann kommt es auf diese Systemleistung, die wenn allen Modellen des Konzerns, VW Konzerns, die gleiche haben. Ja, genau hier haben wir die Ladebuchse, die jetzt gerade schwerlich aufgeht, aber sie ist beleuchtet. Und dann kann man hier ganz normal mit dem Typ 2 Stecker laden. Das haben wir beim Arteon E-Hybrid gemacht. Zeige ich jetzt hier bei dem Auto nicht nochmal. Kann maximal mit 3,6 Kilowatt laden. Wenn man jetzt hier in so einer Stadt ist wie Leonberg, wo wir uns unseren, unseren, auch so unseren Hauptsitz haben von Automativ.de, dann ist es ein bisschen schwierig, noch dieses Auto hier voll zu laden. Manche Städte sind eben besser, manche eben nicht so gut. Bei Aldi kannst du nur laden, wenn du einkaufst oder während der Öffnungszeiten. Bei anderen kannst du nur laden, wenn du eine Karte hast, eine Ladekarte hast. Da brauchst du eine ganze Liter neue Ladekarten und so weiter. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Wir haben was dann nachts gefunden, wo wir laden können, nämlich bei einem freundlichen, beim Autohaus hier, haben wir ein bisschen geladen, sodass wir heute auch die absolut maximale Leistung haben, ähm, die wir aus dem Auto herausholen. Ja, an der Seite haben wir ähm, performante Rad. Architekturen, ja genau, wir haben ja eine ganz normale, wir haben jetzt nicht wie beim Clubsport GTI zum Beispiel oder sowas, haben wir keine gelochten äh, Bremsscheiben und auch keine wahnsinnig großen Bremssättel mit Meerkolben und so, aber wir haben zumindest hier eine ordentliche Bremsscheibe, das verzögert auch gut und wir haben ja vor allem noch die gute Verzögerung hier vom hybriden Antriebsstrang tatsächlich, die auch noch mal bewirkt, noch ein bisschen Verzögerung bewirkt und ein bisschen die Last von den Bremsen nimmt. Rot lackierte Bremssättel und 18 Zoll Felgen, das sind jetzt ganz normale Winterräder auch. Das Felgendesign ist nicht RS-typisch. Das Auto wirkt dann halt auch ganz anders hier, wenn wir es hier so mit den Winterrädern haben. Das ist, sind die ganz normalen Serienfelgen von dem ganz normalen Octavia. Mit den RS-Felgen sieht das Ganze auch natürlich auch noch ein bisschen besser aus, ein bisschen schöner aus. Was mich aber trotzdem stört, ist diese Freiheit hier im Radkasten. Das Auto müsste als RS-Modell tatsächlich ein bisschen runterkommen. So wie die Golf GT auch. Die sind dann 10 mm tiefer. Das sieht dann schon mal ganz anders aus. Wenn man jetzt hier noch die optionalen 19 Zöller nimmt, dann sieht auch der Octavia RS ein bisschen anders aus. Aber ein Sportfahrwerk gibt es ja auf dem Aftermarket. Das kann man dann auch machen. Das schadet niemandem, das schadet auch dem Auto nicht. Ja genau, wir haben das Auto hier als Limousine, ihn gibt es auch als Kombi. Wir hatten ihn ja als RS mit Verbrenner 245 PS, GTI Motor 2,0 Liter als Kombi. Da ist er ein bisschen teurer als Kombi, entweder äh, so ungefähr 700 Euro trennen Limousine und Kombi. Wir fangen bei dem Auto hier bei 43.200 Euro an. Der Kombi ist dann bei Ende der 43.000 Euro, also 43.900 Euro. So wie das Auto hier steht mit den ganzen Optionen, die es hat und so weiter. Auch Privacy-Verglasung und auch die Rollos hinten und auch die ganzen Assistenzsysteme und so. Da sind wir schon um die 50.000 Euro. Das muss man dann schon auf jeden Fall ausgeben. Ähm, Basisversion, da kriegt man aber auch schon einiges dafür. Der Konfigurator und vor allem die konkrete Ausstellungsliste, die stelle ich Ihnen wieder wie gewohnt auf www.automativ.de. Da können Sie sich das Auto nochmal anschauen. So. Wir haben hier den EV-Schriftzug, das ist ja das allererste Mal, ich habe es ja vorhin schon kurz angerissen, dass Skoda auch auf die hybriden Varianten geht und auch die Diesel-Varianten, also GTD, das GTD-Paar auf Skoda-Seite nimmt mit 200 PS Dieselmaschine und natürlich dann auch mit Handschalter als auch DSG-Getriebe, 7 Gang dann die GTI-Motorisierungen, aber der EV hier als Elektro, als Hybrid, als Plug-in-Hybrid ist der teuerste seiner Art. Da hinten haben wir eine schöne Spoilerlippe hier drauf, 
äh, um die Verwirbelungen ein bisschen weiter nach hinten zu schleppen und ein bisschen vielleicht den Anpressdruck auf der Hinterachse bei höheren Geschwindigkeiten zu äh, erhöhen. Wir haben ja eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, die können wir hier auch fahren laut Tacho. Ähm, das passt auf jeden Fall alles. Ein bisschen Stabilität wird er schon geben. Ja, schwarzer Skoda-Schriftzug, sehr selbstbewusst und hier unten dann eben leicht minimal angedeuteter Diffusor, aber nicht wirklich, muss man echt sagen, ist einfach nur ein schwarz lackiertes Teil, ein Kontrastschwarz. Aber schöne Endrohre hier. Das hier rechts ist tot, das links, da ist ein Auspuffstrang dahinter, aber nicht wirklich auch ähm, wirklich angesetzt, mechanisch verbunden, sondern einfach nur reingesteckt. Kennen wir aber auch schon von den Volkswagen und anderen Konzernderivaten. Und hier noch ein paar leichte, aber auch fake, leichte ähm, Wings an den Seiten, so dass das Heck optisch auch noch ein bisschen breiter und schöner dasteht. Was wir jetzt haben hier hinten beim Skoda Octavia RS EV ist ein leicht kleinerer Kofferraum. Zumal wir hier, klar, wir haben hier die Ladekabel und wir haben hier auch den doppelten Ladeboden. Aber da hinten, da sitzt dann die Batterie irgendwo dahinter. Und da kann man dann tatsächlich, also die Bordbatterie, die 12 Volt Batterie, wir haben hier in diesem Auto zwar eine, wie immer bei Plug-in Hybriden, eine große, äh, große Batterie für die einen großen Akku, 13 Kilowattstunden für das ganze Antriebssystem, aber wir haben natürlich für die Niedervolt Geräte an Bord auch noch die normale 12 Volt Batterie und die sitzt hier hinten, deswegen haben wir hier einen leicht weniger Kofferraum, sind wir nur bei 450 Liter in diesem Auto hier, das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel, aber es reicht trotzdem für ein paar Koffer und so weiter, äh, wer mehr braucht, nimmt einfach den Kombi. Genau, Ladekabel hier ganz normal ist mit an Bord. Es ist auch mit an Bord das Ladekabel für die Haushaltssteckdose für 230 Volt. Da dauert es dann halt dementsprechend länger und fünfeinhalb Stunden, bis es voll ist. Ähm, mit dem 3,6 Onboard Lader, den er hier drin hat, ist auch nicht am Zahn der Zeit, weil klar, es gibt bei Mercedes zum Beispiel auch schon schnellere Plug-in Hybride, die dann auch schon mal mit 10, 12 Kilowatt laden. Da sind wir hier noch ein bisschen hinten dran, aber zumindest wenn man seine Zeit hat oder wenn man eine Garage hat zu Hause, wo man laden kann, wo es nicht so wirklich auf die Zeit drauf ankommt und wenn das alles ganz entspannt machbar ist, dann kann man auch das machen. Ja, rein elektrisch kommt er laut WLTP so ungefähr knappe 60 Kilometer weit. Das ist natürlich wieder unter Reinraumbedingungen, wobei nicht so schlimm wie bei NEFZ-Zyklus. Da sind wir bei 72 Kilometern sogar, das schafft er natürlich niemals, aber ich würde sagen, im Realbetrieb schafft er jetzt ja, so ungefähr an die 50 Kilometer. Und das ist schon ganz gut, wenn man nur in der Stadt unterwegs ist, dann kann man das mit immer wieder reinstecken, immer wieder laden, schon auch rein elektrisch bewegen. Aber dann ist natürlich die Frage, warum kauft man sich dann einen Octavia RS? Dann braucht man auch wirklich diese wahnsinnige Leistung nicht. Aber das führt dann wieder zum Fazit. Es gibt ja ihn noch als ganz normalen Octavia EV ohne RS, aber ein paar Ausstattungssachen im Interior nicht drin. Und auch ein paar Ausstattungssachen im Exterior, natürlich die Kontrastschwarzelemente und so nicht und die Auspuffendroh und alles. Aber wer diese performante Version eben nicht braucht, der kann sich beim EV umschauen. Der hat auch nur knapp weniger Leistung und ist auch nicht so wahnsinnig viel langsamer. Er ist dann von statt von 7,3 Sekunden von 0 auf 100 in 7,8 Sekunden von 0 auf 100. Und ja, ob man das dann nicht wirklich für weniger Geld sich dann mal anschauen möchte, das bleibt dann wiederum Ihnen überlassen. Schauen wir kurz innen rein. Große Türen haben wir hier auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr bequem für den Einstieg. Und hier, das kann man alles zusammenklappen, aber hier kann man dann noch ein iPhone einsperren, äh, einspannen, nicht einsperren, einspannen. Dann kann man hier noch ein bisschen tickern und so. Das sind immer diese cleveren Lösungen, die Skoda bereithält. Da in der Mittelkonsole unten zwei USB-C Anschlüsse und ein 230 Volt Anschluss und vor allem eine gute Übersicht. Aber was man sagen muss, die Sitze hier, die sind schon sehr massiv. Die versperren so ein bisschen den Blick nach vorne als als jemand, dem immer leicht schlecht wird hinten, der nicht, nicht schön durchgucken kann, würde mich das jetzt ein bisschen stören. Man kann zwar hier zu den Seiten gut rausgucken, aber nach vorne doch sehr eingeschränkt. Aber man sitzt gut hier. Die Beinauflage hier hinten, die könnte ein bisschen länger sein, ähm, so dass die, dass die Ober Schenkel ein bisschen mehr gestützt werden, aber trotzdem, man sitzt gut. Man hat hier schönes Wildleder mit den roten Nähten drin, das kennen wir ja auch von Skoda, das ist in dem Paket enthalten. Auch diese Komfort- und Privacy-Sache mit den Sonnenrollos hier hinten drin, das ist auch gut. Und ansonsten sind die Materialien halt, ja, bis auf das hier an den Seiten, dieses grobe Kunststoff, 
sind die Materialien hier im Innenraum auch in Ordnung und man sitzt auch wirklich ganz in Ordnung. Man kann hier eine längere Zeit über eine längere Strecke, gerade für die, die nicht so empfindlich sind fürs lange Fahren mit schlecht werden, kann man hier gut verbringen. Ein Hybrid startet ja immer im Elektromodus. Jetzt mache ich den mal an. Wir haben hier nach wie vor dieses Schiff by Wire. Das habe ich ja im normalen Octavia auch gesagt, genau auf die Bremse und Rückwärtsgang. Das ist alles in Ordnung. Die Batterie ist ein bisschen über halb voll. So haben wir hier jetzt eine Anzeige von 27 Kilometern rein elektrisch. Und das natürlich noch zusätzlich zum fast 40 Liter fassenden Kraftstofftank. Also 39,5 Liter sind es genau. Ähm und da können wir dann eine Gesamtreichweite jetzt mit fast vollem Tank ja, von rund 480 Kilometern nehmen. Genau. So, das ganz normale elektrische Fahren, das ist schön. Das kennen wir ja auch schon. Das ist nichts Neues jetzt so für uns, für, für Sie, die diese Videos hier regelmäßig schauen. Das ist schon in Ordnung. Die 85 kW Leistungen, die sind auch ordentlich. Da kann man auch schon ganz schön beschleunigen. Bis 140 km/h geht es rein elektrisch. Ab dann, da äh, schaltet sich der Benzinmotor, der Vierzylindermotor, 1,4 Liter dazu. Ja genau, weil man es gerade gemerkt hat, das Fahrwerk, das ist tatsächlich ein, ein DCC Fahrwerk, also ein adaptives Fahrwerk, das wir dann auch noch einstellen können, den Gegebenheiten und das ist wirklich sehr gut, das habe ich auch schon in ganz vielen anderen Modellen des Volkswagen Konzerns gesagt, unter anderem auch im Cupra, auch im Golf GTI, im Club Sport MR, das haben wir alles dort. Können wir hier über den Fahrmodusschalter wählen, ähm, über den Individual, genau, und dann hinten noch auf zusätzliche Einstellungen und Individualisierungsoptionen. Und dann hat man hier das DCC, man sieht es gerade hier oben, ich habe es jetzt auf ganz straff gestellt, weil ich möchte nicht im Sportmodus fahren. Ich sage Ihnen gleich warum. Jetzt bin ich nochmal, ich gehe mal in den Sportmodus, da ist ja alles sehr, sehr sportlich eingestellt. Und auch die, die Lenkcharakteristik, die Gasannahme, der Antriebsstrang, das ist alles auf sehr Sport. Aber was auch noch Sport ist, was ist das denn? Der klingt wie ein V8, das Ding. Er macht keine Zwischengasangleichungen beim Zurückschalten. Wenn ich hier mit den manuellen Schaltwippen bin, dann gleicht er es eben so an. Das hat mit dem Antriebsstrang zu tun, das hat natürlich mit der Hybridisierung zu tun, mit dem hybriden Antriebsstrang. Das ist alles nicht so meins, wenn man es jetzt nur rein auf sportliche Fahren bezieht. Aber wenn ich jetzt mal hier Gas gebe, braucht er eine kurze Gedenksekunde und dann ziehen die 245 PS und 400 Newtonmeter an der Vorderachse. Aber das war jetzt zugegebenermaßen ein bisschen mau. Ich mache mal hier auch den Lane Assist komplett aus. Genau, jetzt habe ich das Steuer so, wie ich es haben will. Und man muss schon sagen, also er ist jetzt, ich schalte ihn in den Hybridmodus und in den Sportmodus. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ja, jetzt erst ein Tick behebe ich. Das ist äh, auf jeden Fall der Fall. Aber ja, man kann schon, wobei der Sound, also sorry, der Sound, der geht gar nicht. Klingt imitiert ein V8 und ist super laut, also auf wirklich mehr längeren Autobahnetappen oder Landstraßenetappen willst du den nicht haben. Deswegen mechanischer Sound, alles auf individual, da kann ich das nämlich einstellen, auch die Lenkung ist auf Sport, aber der Motorsound, der ist aus. Und jetzt kann ich auch damit, ja, der 1.4er, der klingt zwar nicht besonders toll, aber immerhin kann ich jetzt mit dem Auto so fahren und so umgehen, wie ich es denn möchte. Und wie ich es auch höre, den 1.4er, das ist für mich deutlich angenehmer. Ja, also Zwischengas macht er nicht, das habe ich schon gesagt. Das ganz Interieur habe ich schon auch beim normalen Octavia gesagt und dass es mir gefällt, das zweistufige, jetzt haben wir das hier alles mit Alcantara bezogen, mit roten Nähten. Das ist schon sehr, sehr gut. 
Ähm, auch das Fahrwerk ist toll, wobei ich mir wieder wünsche, bei einer RS-Version, dass es weiter runterkommt, habe ich ja schon gesagt, als wir außen standen. Und dieses Lenkrad hier gefällt mir an sich. Es ist mir ein bisschen zu dünn, muss ich sagen, aber auch mit dem Lochleder ist es schon schick. Auch diese Multifunktionstaster sieht man hier in, dem, in der Kamera natürlich besser. Sind schick gemacht. Auch dieses virtuelle Cockpit, was man hier individualisieren kann mit den ganzen Anzeigen, entweder rund Instrumente, entweder nur die Karte, entweder nur Travel Assist. Der Travel Assist funktioniert hier ja auch sehr, sehr gut. Haben wir schon gezeigt im Arteon E-Hybrid zum Beispiel. Das ist ja die, genau die gleiche Technik hier auch in dem Auto drin. Aber diese Chrom-Elemente hier an dem Auto, an dem Lenkrad, ist fürchterlich, wenn man hier, und das ist ja schon sehr, sehr häufig, war vorhin übrigens auch wieder, wenn hier die Sonne scheint, wenn man sie im Rücken hat, so dreiviertel Perspektive und sie scheint hier rein, dann blenden diese Chromleisten sowas von, so dass ich mir denke, hä, das hat man doch bei der Erprobung bitte mal gemerkt, wenn man da unten immer unterwegs ist, die Presseabteilung schreiben immer, ja, Sahara unterwegs, dann oben im Norden, Kälte unterwegs und so. Da scheint ja eigentlich in der Sahara manchmal die Sonne und auch im Rücken. Und dann müsste man ja merken, dass das unglaublich blendet und es richtig unangenehm ist hier, das im Auge zu haben, ähm, diese Blendstreifen, dieses Blenden von der, von der Sonne. Also das ist wirklich, wirklich nicht das, was man sich so wünscht. Ja genau. Wenn ich jetzt hier, muss ja hier stehen bleiben am Stopp. Schild, jetzt sind wir mitten in der Baustelle. Jetzt werde ich gleich mal den Travel Assist anschalten. Oh, da dreht er durch. <lacht> hat er keinen Grip. Da haben die Winterräder keinen Grip. Ja, genau. Also man hat so einen kleinen Boost. Jetzt werde ich mal hier den Travel Assist, der ist aktiviert, anschalten. Jetzt kann ich hier das Steuer dem Skoda überlassen. Und 90 hat er jetzt erkannt. Jetzt, erkannt. jetzt geht er ganz normal auf 90 km/h hoch. Das nur ganz, klar, ganz kurz mal demonstriert. Lenkung übernehmen. Ja, genau. Jetzt übernehme ich sie. Ähm, tut zumindest so und jetzt passt er sich an alles an, hat sogar die gelben Streifen der Baustelle erkannt, fährt schön in der Mitte. Das ist ein sehr, sehr gutes System, obwohl ich überhaupt kein ähm, Assistenzsystem Freund bin. Jetzt meldet er sich wegen der Lenkung übernehmen. Funktioniert das wirklich sehr gut. Also da haben die eine sehr, sehr ordentliche Sache gemacht die mir gut gefällt. Gut, wollen wir aber nicht. Ich deaktiviere den Travel Assist wieder. Ich mache Lane Assist auch aus und gehe jetzt auch wieder raus aus dem Programm, weil ich weiß, dass es einfach gut funktioniert. Viel mehr interessiert mich. Ja, die Effizienz habe ich schon vorhin gesagt. Wenn man hier wirklich Stadt immer fährt, auch ein bisschen über Land, auch im schönen im Hybridmodus immer und so, dann ist das schon in Ordnung. Dann kann man auf drei, vier, manchmal fünf, wenn man super sportlich fährt, fünf Liter kommen. Das ist gut. Man kann natürlich auch mehr verbrauchen, wenn man das Auto nur kauft oder liest wegen der 0,5% Steuer und nie lädt. Wenn man das Auto immer leer fährt und immer diese rote Anzeige hier drin hat, leider, dann verbraucht das Auto natürlich ganz schön viel, weil der 1,4 Liter Motor alleinig nicht gerade der effizienteste Motor ist. Das merkt man dann auch wieder. Und dann hat man eben diese Problematik ja, mit der Effizienz eines reinen Automotors, der dazu genommen noch mal ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ja, genau. Also sportliches Fahren, man hat es gemerkt, das ist mehr im Octavia RS mit 245 PS stark im 2,0 Liter Motor, weil es einfach ein komplett anderes Fahren ist als in diesem Auto hier. Hier hat man diese Elektrounterstützung, es gibt einen ordentlichen Punch, aber es ist leicht verzögert und so. Und klar, die 400 Newtonmeter und 250 PS sind genau die gleiche Leistungsangabe wie auch der RS mit dem 2,0 Liter Motor, aber es ist ein komplett anderes Fahren. Und wenn die Batterie oder der Akku leer ist, dann ist es halt so, dann hat man eben auch keine Leistung mehr und dann hat man nur noch die Leistung des 1,4ers und dieses Hochdrehen von dem 1,4er, man hat es ja auch gerade gehört, das ist nicht so schön, muss man echt auch sagen. Da gibt es schönere Motoren, die harmonischer laufen, die satter laufen, ähm, die einfach da mehr drauf haben. Das hier ist ein reines Effizienzauto und daraus dann einen RS zu machen, würde mich nicht catchen, das habe ich jetzt eingangs schon gesagt, da würde ich dann tatsächlich den richtigen RS nehmen oder eben, wenn ich das nicht möchte, das nicht brauche, würde ich den ganz normalen Octavia EV nehmen ohne RS-Kürzel, der kostet weniger, hat nur minimal weniger Leistung, ist aber im Prinzip dasselbe Auto mit ein ganz bisschen weniger Performance.
Ja, ob der Sound im Sportmodus tatsächlich sein muss, der ist schon sehr, sehr präsent und geht wahrscheinlich auf langen Autobahnfahrten sehr auf die Nerven und er ist auch vor allem gar nicht echt. Das ist immer so eine, so eine Sache, die ich dann gar nicht schön finde. Der 1.4er, der dreht schon ganz in Ort und er hat auch eine schöne Leistungsabgabe in Kombination mit dem Hybridmotor. Allein ich würde ich den nicht mehr fahren wollen, aber in Kombination mit dem elektrischen Antriebsstrang, da ist er schon in Ordnung. Wobei, wenn er ganz hoch dreht, das hat man auch gehört, dann ist es eben diese Geräuschkulisse, die für Leute, die solche Autos, sportliche Autos mögen und so ein bisschen auch noch akustisches Verständnis haben, dann eben nicht mehr ganz so schön. Aber insgesamt kann man sagen, das Auto ist wirklich ein richtig schönes und gutes Auto. Wir haben tolle Interiorausstattungen mit den RS-Sitzen, mit, mit dem Rauten- und Steppleder und mit dem Alcantara-Bezug. Die Bedienung geht klar, auch das Fahrgefühl geht in den meisten Situationen klar. Er ist schön abgestimmt, er sieht gut aus, er hat enorm viel Power und er ist auch was für die Langstrecke, auch gerade wegen des Fahrwerks Adaptiv, DCC und so. Die ganzen Dämpfer von den Technologien von Volkswagen profitiert das Auto auf jeden Fall. Auch die Ausstattungsmöglichkeiten sind gut, auch die Preise sind gut. Der Preis ist fair für ein, so ein Performance-Auto. Das ist schon alles in Ordnung, äh, wobei, wenn man es dann halt voll ausstattet, es an die 50 oder sogar über die 50.000 Euro gehen kann. Aber wie gesagt, man hat hier auch 250, knapp 250 Pferde unter der Haube und 400 Newtonmeter Drehmoment. Da kann man auch preislich ein bisschen was verlangen dafür. Ja, die andere Sache ist eben das mit dem Laden, wenn man dann eben zu Hause nicht laden kann und so, dann klar, dann denkt man natürlich nicht an so ein Plug-in-Hybrid, das ist mir auch klar. Gerade bei uns ist das ein bisschen schwierig, auch hier in, in Leonberg und Umgebung ist das ein bisschen schwierig, mit dem Auto umzugehen. Für mich wäre sowieso immer noch nur die Wahl entweder auf den 2,0 Liter TDI Motor, auf den Diesel mit 200 PS, den der Golf GTD ja auch inne trägt, oder eben dann der richtige, ich sage jetzt in Anführungszeichen, richtige Octavia RS ohne EV. Also ohne das IV-Kürzel am Heck, ohne, äh, ohne Plug-in-Hybrid, äh, weil es für mich einfach dann ein bisschen performanter wäre. Wobei er mich dann auch nicht, siehe letztes Video mit dem Vergleich Ford Focus ST, auch nicht so überzeugt hat im Vergleich wiederum zum Golf GTI. Ja genau, also das ist immer ein ständiges Hin und Her, Auf und Ab. Für mich wäre es nicht das richtige Auto, aber es ist zumindest ein ordentliches Angebot, was das gut aussieht. Und dass ich Ihnen hoffentlich in diesem Video ein bisschen näher bringen konnte. Ja, vergessen Sie nicht, wenn es Ihnen gefallen hat, uns zu abonnieren, auch die Glocke zu betätigen. Dann können Sie unsere weiteren Reviews auch sehen. Und vergessen Sie auch nicht, uns zu schreiben, wie Sie das Auto hier finden, wie Sie das Review hier fanden. Oder auch sonst, wenn Sie sonstige Anmerkungen haben, entweder an redaktion.automativ.de oder unten in die Kommentare. Und dann freuen wir uns sehr, denn wir sehen alles und wir lesen auch alles. Deswegen machen Sie es gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.